سلام بچه ها امیدوارم که حالتون خوب باشه کتاب Vocabulary for IELTS یونیت 18 یا یونیت 18 رو توی این ویدیو میخواییم درس بدیم یونیت 18 در مورد لا نوشته the law یعنی چی؟ یعنی قانون لا یعنی قانون پس این یونیت 18 کتاب Vocabulary for IELTS میخواد در مورد قانون صحبت بکنه لغات در مورد قانون رو به همون درس بده پایینش چی نوشته؟ crime crime یعنی چی؟ crime an action or activity that is against the law یعنی یه اکشنی که مخالف با قانونه یعنی چی چی میشه؟ یعنی جرم یعنی جنایت پس crime یعنی جرم جنایت punishment punishment یعنی چی؟ punishment یعنی مجازات یعنی تنبیه پس crime یعنی جرم یا جنایت punishment یعنی مجازات یا تنبیه حتی برای تنبیه بچه ها هم همین punishment رو به کار میبریم خب crime 1.1 you put the following into order from least to most serious میگه که این کلماتی که اینجا نوشته شده که در مورد جرم و جنایت انواعش رو میخواد به یاد بده از کمترین اهمیت به بیشترین اهمیت رو گفته بنویسید. Which do you think are considered to be crimes? میگه کدومشون رو شما فکر میکنید که میتونه جرم باشه. خب همه این کلمات جدیدن باید اینا رو یاد بگیریم برای چی؟ اینا توی پارت 3 speaking IELTS احتمال خیلی زیاد همچین سوالاتی ازمون میپرسه اگزامینه پس این کلمات رو باید بلد باشیم خب یکی یکی میخونم اولی میگه آرسن تلفظش رو دقت کنید بچه ها آرسن آرسن یعنی چی؟ آرسن The crime of intentionally starting a fire in order to damage یعنی چی؟ یعنی زمانی که هست مردم توی خیابون مثلا چه میدونم شورش میکنن بعد میان یه جای عمومی رو آتیش میزنن به اون میگن آرسن آرسن آتش زدن عمدی رو میگن آرسن بچه ها و زمانی که مردم توی خیابون مثلا مخصوصا یه ساختمون رو وقتی که آتیش میزنن بهش میگیم آرسن پس آرسن اون آتش زدن عمدی رو میگیم آرسن بعدی برگلری برگلری احتمالا قبلا هم داشتین این برگلری رو برگلری همین دزدی سرقت رو میگیم برگلری دزدی سرقت میشه برگلری بعدی فراد فراد چیه؟ بچه ها فراد the crime of getting money by deceiving people یعنی چی؟ یعنی فریب یعنی کلاه برداری پس فراد یعنی فریب کلاه برداری بعدی وندالیزم حوضتون باشه بچه به تلافظش وندالیزم چرا آخرش میگیم لیزم چون ال آی اس ام که آخر یک کلمه به بیاد لیزم تلفظ میشه و وندالیزم وندالیزم یعنی چی؟ بچه وندالیزم the crime of intentionally damaging property belonging to other people یعنی چی آرسن رو بهتون گفتم مردم میرن توی خیابون مثلا یه ساختمون آتیش میزنن میشه آرسن حالا همون مردم توی خیابون به اموال مردمی دیگه آسیب بزنن یا حتی به اموال دولت هم آسیب بزنن میشه به اموال مردم دیگه یا به اموال دولت آسیب بزنن میشه وندالیزم میتونیم بگیم ترجمه فارسیش تخریب اموال عمومی پس وندالیزم زمانی که مردم برن به اموال مردم دیگه یا به اموال دولت آسیب بزنن میشه وندالیزم تخریب اموال عمومی خب بعدی کیدنپینگ کیدنپینگ یعنی چی؟ کیدنپینگ یعنی آدم روبایی کیدنپینگ آدم روبایی مردر مردر که یعنی قتل اینو قبلا هم احتمالا داشتیم مردر قتل پیک پاکتینگ پیک پاکتینگ یعنی جیب بوری پیک پاکتینگ یعنی جیب بوری سماگلینگ سماگلینگ یعنی قاچاق سماگلینگ یعنی قاچاق 
soaring soaring یعنی فهاشی کردن فش دادن فش soaring فش soaring فش dumping toxic waste dumping toxic waste waste یعنی زباله آشغال toxic یعنی سمی dumping toxic waste یعنی تخلیه زباله های سمی پس از زباله سمی رو که یه جا تخلیه میکنن بهش میگن dumping toxic waste تخلیه زباله های سمی خب بچه ها این کادر کلمات خیلی خوبی رو در مورد انواع کرایم یعنی جرم و جنایت بهتون یاد داد این کلمات رو حفظ کنید حواستون به تلفظشون باشه میریم که توی این ریدینگ طرز استفادهش رو ببینیم بچه این کلمات هم توی اسپیکینگ آزمون آیلتز جنرال هم توی اسپیکینگ آزمون آیلتز آکادمیک ممکن ازتون توی پارت 3 اسپیکینگ پرسیده بشه پس فکر نکنید این موضوع های مثل لا کرایم پانیشمنت اینا موضوعاتی هستن که مثلا کم پرسیده میشه شاید توی پارت 2 اسپیکینگ ازتون در مورد این مسائل نپرسه که اونم احتمالش صفر نیست اما توی پارت 3 احتمال داره چه از منایلت آکادمیک چه از منایلت جنرال احتمال داره در مورد این تاپیک ها ازتون بپرسه پس این کلمات رو حفظش کنید خب 1.2 رو میخونم میگه now read the text and decide whether a statement 1 to 7 or 2 or false write the words from the text which mean the same as or the opposite of the words in italics خب ما باید متن رو بخونیم این هفته سوال رو بهش جواب بدیم بگیم تو یا فالسه خب میخونیم میگه crime میگه crime is defined by society بچه این ساخت داره crime is defined by society به جای crime x بذاریم x is defined by society مثلا بگیم happiness is defined by society success is defined by society این ساخت داره پس میگه crime is defined by society یعنی چی؟ یعنی از یه society society یعنی جامعه از یه society به society دیگه crime فرق میکنه میگه crime یا جنایت جرم توسط جامعه تعریف میشه یعنی چی؟ یعنی ممکنه تو جامعه ایران یه چیزی crime یا جرم باشه تو جامعه ای دیگه همون چیز crime یا جرم نباشه منظورش اینه پس crime is defined by society and relative to the society defining it traditionally traditionally yani basically traditionally yani basically crime is considered an offense but your offense is synonym of a crime ben khodesham darim ye crime is considered an offense pas offense ye synonym of a crime offense یه سینونیم واسه کرایم یعنی جرم جنایت a violation of public rules or laws violation یعنی چی violation هم یه سینونیم دیگه است بچا برای کرایم violation هم یه سینونیم دیگه برای کرایم میگه the violation of public rules or laws میگه violation یعنی نقض یه نقض برای قانون مثلا قانون های پابلیک رولز قانون های عمومی با قوانین عمومی مقررات پس میگه که کرایم هم بهش آفنس میتونیم بگیم سینونیمش آفنس هم ویولیشن خب میگه کرایم is defined within each society by specific criminal laws on a national state and local level criminal laws یعنی قوانین جزایی criminal laws قوانین جزایی national یعنی ملی یعنی در سطح an individual or group of people بچه offensive اینجا داشتیم offense اینجا داریم offensive offense نونه offensive adjective شه offense noun offensive adjective شه میگه که actions that are offensive to an individual or group of people میگه اکشن هایی اون فعالیت هایی که توهین میکنه به گروهی از مردم یا به یه شخصی 
آفنسیو توهین آمیز یک اکشن هایی که توهین میکنه به یه شخصی یا گروهی از مردم but do not violate laws are not crimes میگه اما قانون رو نقض نمیکنه do not violate violate یعنی نقض کردن violate laws اما قانون رو نقض نمیکنه جرم نیستن are not crimes punishment or other sanctions result from the violation of these laws punishment گفتیم مجازات sanction یعنی تحریم sanction یعنی تحریم به, به sanction embargo هم میگیم یه سینونیم واسه sanction embargo embargo یعنی تحریم sanction یعنی تحریم میگه مجازات یا تحریم ها result from نتیجه چی هن؟ Violation of these laws نقض این قوانین نتیجه نقض این قوانی هند. and the social system for monitoring and enforcing public rules or laws is put into action یه و سیستم social system سیستم اجتماعی برای مانیتور کردن و enforcing public rules enforcing public rules یعنی اعمال قانون enforcing که به معنی اجرا کردنه به صورتی جدا ولی enforcing public rules or laws میشه اعمال قانون بچه اینا خیلی عبارت و مهمی هن خیلی کلمات مهمی هن. خیلی راحت توی speaking IELTS چه speaking IELTS general چه speaking IELTS academic میتونین استفادهش کنین enforcing public rules اعمال قانون خب میگه the social system generally consists of an administrative authority that formally deals with crime and a force of representative officers to enforce the laws and act on behalf of society میگه که سیستم اجتماعی به طور جنرال به طور عمومی به طور کلی تشکیل شده از یه چی Administrative Authority یعنی مدیر اجرایی Administrative Authority یعنی مدیر اجرایی That formally deals with crime که با crime سرکار داره Deals with crime And a force of representative officers یه نیروی نماینده یه نیروی نماینده Uh, to enforce برای اجرا کردن enforce یعنی اجرا کردن گفتیم میگه برای اجرا کردن the laws قانون and act on behalf of society و چطور این خط بکشید behalf of یعنی چی on behalf of in on behalf of یعنی instead of به جای on behalf of یعنی instead of یعنی به جای یعنی چه سینونیم های خیلی قشنگی داره این کتاب بهتون یاد میده کلن هدف کتاب Vocabulary for IELTS اینه لغت بهتون یاد بده سینونیم بهتون یاد بده چون توی آزمون IELTS چه Speaking IELTS چه Writing IELTS شما اگه از سینونیم ها استفاده نکنین و دائما یک کلمه رو تکرار کنین نمره از دست میدین باید سینونیم بلد باشین و هدف کتاب Vocabulary for IELTS اینه که به شما سینونیم یاد بده. مثلا اینجا گفته on behalf of سینونیمش میشه instead of میتونست بنیسه instead of ولی اینو نوشت که شما یاد بگیریم on behalf of میشه instead of خب میگه being guilty of a criminal act usually involves some form of conscious evil intent or recklessness guilty یعنی مغصر criminal act یعنی همون فعالیت جنایی مثلا یک کار جنایی انجام بدیم usually involves some form of conscious conscious یعنی از روی آگاهی کاری رو انجام دادن conscious یعنی از روی آگاهی کاری رو انجام دادن intent یعنی قصد intent یعنی قصد evil هم که اینجا مثلا اینجا داره میگه conscious evil intent یعنی از روی قصد و از روی 
آگاهی یک کار بدی رو انجام دادن or recklessness recklessness یعنی carelessness recklessness یعنی carelessness حواستون باشه بالاش بنویسین carelessness به جای recklessness این unintentional cases unintentional یعنی سهوان unintentional یعنی سهوان intentional یعنی قصدن از روی قصد unintentional یعنی سهوان in unintentional cases such as crimes committed by children or the insane commit یعنی مرتکب شدن یک کرایم هایی که بچه ها مرتکب میشن or the insane insane یعنی کسی که عقل نداره دیوون است insane یعنی دیوانه یا میگه کرایم جرم هایی که بچه ها انجام میدن مرتکب میشن یا دیوونه ها انجام میدن the criminal is not usually punished in the same manner as intentional crime میگه پانیششون یعنی تنبیهشون به اون سبک و شیوه نیست که اون کرایم هایی که از روی قصد و آگاهی انجام میدن خب باید فرقم بکنه دیگه مجازات بچه و دیوونه ها باید با افراد عادی فرق بکنه پاراگراف بعدی میگه theories of crime and criminal activity are numerous and varied. Theories یعنی نظریه ها از crime نظریه های مربوط به crime و جرم و فعالیت های جنائی are numerous. Numerous یعنی many. خیلی زیاد. Numerous یعنی many. خیلی زیاد. And varied. Varied یعنی different. خیلی متفاوت هم با هم دیگه. But the reasons behind crime may remain elusive. میگه اما دلیل پشت این crime این جرم و جنایت elusive. Elusive یعنی difficult to describe, difficult to find, difficult to achieve or remember. پس elusive یعنی difficult to describe, difficult to find, difficult to achieve or remember. به این معنی. خب میگه theories suggest many possible causes یعنی که بعضی از این دلایل رو ممکن رو پیشنهاد میده One theory suggests that property crime depends on criminal motive and opportunities to perpetrate crime خب um, property crime um, بچه پراپرتی کرایم به any kind of crime میگن که related to moneyه پس پراپرتی کرایم به any kind of crime میگن که related to moneyه یعنی چی؟ یعنی مثلا یه مثلا ماشین شما رو بدزدن related to moneyه دیگه پس میشه پراپرتی کرایم پس هر کرایم که related to moneyه به پول رب داده بهش میگن پراپرتی کرایم خب کریمینال موتیو موتیو که یعنی انگیزه and opportunities to perpetrate crime perpetrate بچه یک کلمه کاملا فرماله یعنی شما اگه سپیکینگتون رو فرمال صحبت نمی کنین این فرمال صحبت می کنین این پرپترایت رو استفاده نکنید ولی توی رایتینگتون استفاده شونید پرپترایت کاملا کلمه فرمالیه به معنای چیه؟ به معنای ارتکابه مثلا میگه پرپترایت کرایم یعنی ارتکاب جرم پرپترایت کرایم یعنی ارتکاب جرم پس کاملا فرمال توی رایکتینگتون حتما استفاده شونید پرپترایت کرایم ارتکاب جرم It also contends that crime is influenced by the degree to which others guard over neighborhoods and other people. خب, it is contends that بچه contends that هم کاملا کلمه فرمالیه. توی رایتینگ یتون حتما استفادهش بکنین. Content that یعنی چی؟ یعنی سهه گذاشتن. پس یه جایی میگن فلانی بر فلان کار سهه گذاشته یعنی تاییدش کرده این به همون معنیه کانتنز دت یعنی سهه گذاشتن کاملا کلمه فرمالی هستش توی رایتینگتون استفادهش کنید خب ایت آلسو کانتنز دت کرایم از اینفلوئنس بای دی دیگری تو ویچ ادرز گارد 
over neighborhoods and other people. خب. This particular theory relates an increase in crime rate. نرخ crime نرخ جنایت نرخ جرم to an increase in crime opportunity and a decrease in protection. Research also shows that income inequality correlates to property crime. بچه این equality equality یعنی برابری این equality یعنی نابرابری not the same پس equality یعنی برابری این equality یعنی نابرابری correlates هم که یعنی همبستگی داشتن با یه چیزی correlates correlates یعنی همبستگی داشتن خب بریم سر سوالا اولی رو که خودش جواب داره دومی رو میخونم میگه the word offensive is related to crime میگه که کلمه offensive افنسیو مرتبط با کرایم خب باید بریم چه مت پیدا کنیم ببینیم کلمه افنسیو که اجکتیو هم بود تو مثلا دیدیمش آیا واقعا مرتبط با کرایم خب بریم پیداش بکنیم توی متن کجا داشتیم اینجا کلمه افنسیو رو داشتیم از اول خطش بخونیم میگه actions that are offensive to an individual or group of people but don't violate laws aren't crimes پس بشا ببینید اینجا جوابش رو داده توی این خط actions that are offensive to an individual or group of people but don't violate laws aren't crimes پس crime نیستن پس offensive ها crime نیستن پس جواب این سوال فالس میشه جواب این سوال فالس میشه آفنسیو مرتبط با کرایم نیست چون گفتیم که قانون رو نقض نمیکنه پس این میشه فالس بعدی it is the duty of the police to violate the law یک وظیفه پلیس که قانون رو نقض بکنه خب بریم ببینیم وظیفه پلیس چی بود و کجای متن در مورد این موضوع حرف زده خب ببینیم پلیس کجا بود که نقض قانون خب اینجا اگه نگاه بکنیم اینجا میگه the social system generally consists of administrative authority that formally deals with crime and a force of representative officers to enforce the laws یعنی قانون رو اجرا کنه enforce the laws officers to enforce the laws and act on behalf of society فهمیدیم پس اونم فالس میشه چرا چون وظیفش نیست که قانون رو نقض کنه وظیفش این که enforce the law قانون رو اجرا بکنه پس اینم فالس میشه فورث فور generally people who are guilty of a crime are aware of what they are doing میگه به صورت کلی مردمی که مقصر هستن در یه جنایت are aware of یعنی آگاه هستن از کاری که انجام میدن خب بریم ببینیم کجاست اینجا میگه being guilty of a criminal act usually involves some form of conscious evil intent or recklessness دقیقا اینو داره میگه ببین conscious از روی آگاهی being guilty of a criminal act usually involves some form of conscious evil intent or recklessness پس این true 5. The explanations for crime are difficult to find خب بریم ببینیم جواب این کجاست خب جوابش آها اینجا میگه The reasons behind crime remain elusive. گفتیم elusive, difficult to describe, difficult to find. اینجا همینو گفته. گفته the explanation for crime are difficult to find. درست the reasons behind crime be remain elusive. ببینید دقیقا همینو گفته. پس این true. خب سال بعد 6 میگه crime can increase if people protect their property less. خب crime can increase میگه کرایم جور میتونه افزایش پیدا بکنه اگه مردم محافظت کمتر از اموالشون محافظت بکنن خب جوابش کجا هست در مورد این کجا صحبت کرده بود 
بریم نگاه کنیم ببینیم اینجا ها در موردش صحبت کرده بود آ اینجا میگه crime is influenced by the degree to which other guard over neighborhoods and other people um, uh, other people آره میگه که it also contends that crime is influenced by the degree to which other guard یعنی محافظ over neighborhoods and other people پس اینم true بعدی 7. Crime on property is linked to the different amounts of money people earn. خب این خط آخر هم اینو گفته بود. میگه research also shows that income inequality, inequality correlates, the, correlates to property crime. پس این هم درسته. لینک بهش مرتبطه. بله. به اینکام مرتبطه. بریم صفحه بعد این صفحه تموم شد صفحه بعد بچا ورد بیلدینگ داریم قبلش یه ارر وارنینگ داریم ارر وارنینگ رو بخونم براتون میگه ا کنویکت از ا پرسن کنویکت از ا پرسن هو از این پریزن بچا کنویکت یعنی مجرم میگه مجرم شخصی که در زندان کنویکت تو کنویکت سام وان از تو فایند دم گیلتی این ا کورت اف لا میگه که برای مقصر شناختن کسی برای مجرم شناختن کسی باید توی دادگاه مقصر شناخته بشه کنویکت و توی دادگاه مقصر شناخته بشه You commit a crime بچه این یک کالوکیشنه Commit a crime یعنی جرم مرتکب شدن Commit a crime جرم مرتکب شدن Or convict a criminal Convict a criminal هم یه کالوکیشنه پس باید اینجا دو تا کالوکیشن بهتون درست داده Commit a crime یعنی جرم مرتکب شدن Convict a crime Convict a criminal ببخشید Convict a criminal این هم یه کالوکیشنه Not convict a crime حواستون باشه We talk about criminal acts Not criminal actions خب حواستون باشه این criminal act هم خودش یه کالوکیشنه بچه این کتاب وکابیلار فور آیلتس کالوکیشن های زیادی بهتون درس میده دلیلش هم اینه توی آزمون آیلتس آکادمیک و آزمون آیلتس جنرال شما باید کالوکیشن های زیادی استفاده بکنید تا نمره خوب بگیرید اگه کالوکیشن استفاده نکنید نمره خوبی نمیگیرید خب این ارر وارنینگ هم در مورد این بود کنویکت رو بهمون گفت گفت کنویکت یعنی مجرم خب بچه یه ورد بیلدینگ ورد بیلدینگ داریم که خیلی ساده است میخونم براتون نونش رو داده گفته کرایم کرایم یه دونه نونه وربش چی میشه؟ کمیت کرایم همینجا که گفتیم یه کالیکیشن هم هست کمیت کرایم جا مرتکب شدن اجکتیبش هم که داشتیم کریمینال جنایی کریمینال بعدی وربش دیتر نونش میشه دیترنت اجکتیبش میشه همون دیترنت هم نون هم اجیکی بهش میشه دیترنت. بعدی وربش میشه انفورس. نونش میشه انفورسمنت. اجیکی بهش میشه انفورسبل. بعدی وربش میشه آفند. نونش میشه آفنس. اجیکی بهش میشه آفنسیو. بعدی نونش میشه پریوینشن. وربش میشه پریوینت. اجیکی بهش میشه پریوینتبل. بعدی نونش پریزن این پریزن آی ام قبلش میاد برای وربش این پریزن و اجکتیوش میشه این پریزند بعدی پانیشمنت وربش میشه پانیش و اجکتیوش میشه پانیشبل خب پس هم میدیم تمرین بعد 1.4 complete the sentences with a suitable word from the table in 1.3 از این کلماتی که اینجا یاد گرفتیم بعد اینجا استفاده بکنم خب میخونم وانو میخونم میگه all criminal acts داشتیم اینجا دیگه توی اینجا هم criminal act رو بانوانی کالوکیشن به امون یاد داد all criminal acts should be punished to every society needs a strong system of law enforcement law enforcement three People who commit crimes are often victims themselves. Victim, میدونی یعنی چی بچه ها؟ Victim یعنی قربانی. Victim یعنی قربانی. 
Four, I think dumping toxics, toxic waste should be made a criminal offense. There is little to deter people from doing this at the moment. Five, I think we could have prevented this crime by fitting an extra lock on the door. بچه fitting an extra lock on the door یعنی نصب یه قفل اضافی روی در. Fitting an extra lock on the door. نصب یه قفل اضافی روی در. خب تمرین بعدی punishment. میخونم اینجا از داره collocation بهتون یاد میده. همه رو حفظ کنید. Match the words, verbs in column A with the nouns in column B. A گفته accept the consequences. Consequences یعنی نتایج. Accept the consequences. یک collocation. بعدی commit. Commit a crime. داشتیم اینجا. Commit a crime. یعنی یه جرم و مرتکب شدن. بعدیش convict. Convict a criminal. اون هم داشتیم الان. Convict a criminal. بعدی impose. Impose a fine. Fine یعنی جریمه. Fine یعنی جریمه. Impose a fine یعنی اعمال جریمه. جریمه شدن. Impose a fine. Pass. Pass a law. Pass a law. یعنی تصویب قانون. Pass a law یعنی تصویب قانون. و بچه این کالوکیشن هم حفظ کنید. خیلی مهم من. چه توی speaking IELTS چه توی writing IELTS این کالوکیشن ها به کارتون میاد. خب تمرین بعد 2.2 match the people with the things they do list of people اینجا list of things they do اینجا list of people خب من اینا رو میخونم وانو میخونم یه the accused accused یعنی متهم گفته C C این بر گفته the person who is on trial trial یعنی جهت جلسه محاکمه the person who is on trial یعنی شخصی که دو جلسه محاکمه است بهش میگیم the accused متهم 2 the judge judge چی میشه میشه f judge میشه f میشه decides how a criminal should be punished judge میشه decides how a criminal should be punished judge یعنی قاضی بچه ها judge یعنی قاضی 3 the jury jury یعنی هیئت داوران d میشه میشه decides whether the accused is innocent or guilty Innocent یعنی بیگناه. Guilty یعنی مقصر. Innocent or guilty. میگه decide whether the accused is innocent or guilty. میگه اون accused اون متهم بیگناه یا مقصره. تصمیم میگیرن هیت داوران. Four. The prosecutor. Prosecutor یعنی دادستان. The prosecutor یعنی دادستان. خب میشه A. Tries to prove the accused is guilty. خب پس پراسیکیوتر یعنی دادستان. 5. The lawyer. Lawyer یعنی وکیل. میگه میشه E. Tries to prove the accused is innocent. سعی میکنه که ثابت کنه که متهم بیگناهه. Innocent. 6. میشه the victim. Victim یعنی قربانی. B. میشه B. Gives evidence against the accused. خب اینم تموم شد بریم صفحه بعدی که کالوکیشن داریم 2.3 کالوکیشن what words can you use with crime and law right in the boxes below خب بچه این یه لیسنینگ ما باید لیسنینگ رو گوش کنیم کالوکیشن هایی که استفاده میکنه چه اجکتیو باشن چه ورب باشن در مورد کرایم و لا اینجا باید بنویسیمش ببینید 2.4 رو میگه now listen and fill in any blank blanks you have in the table بچه پس شما لیسنینگ رو گوش بدین کالوکیشن ها رو در بیارین اینجا بنویسین تا بعد بریم متن لیسنینگ رو با هم بخونیم اگه کلمه جدید داره با هم دیگه کارش کنیم خب بچه آمدیم صفحه 164 ریکوردینگ 18 لیسنینگ رو با هم دیگه کار بکنیم بخونیم ببینیم چه کلمه جدید داره میگه in spite of the large number of prisons we have in spite of یعنی همون although یعنی همون despite although despite in spite of the large number of prisons we have crime figures have risen again this year with the number of drug relates crimes ببین اینم یه نوع crime drug relates crimes مثل همونی که property crime خوندیم این هم یه نوع کرایم دیگه. Drug-related crimes 
این particular increasing یعنی کرایم های دراغ ریلی کرایم یعنی کرایم هایی که به دراغ مواد مرتبطن Many law abiding citizens یعنی چی؟ یعنی سیتیزن ها شهروند های قانونمند Law abiding یعنی قانونمند قانون را آید می کنن Law abiding قانونمند Believe that our existing laws are just not tough enough Tough یعنی serious Tough یعنی serious میگه به اندازه کافی serious جدی نیستن And do not act as enough of a deterrent against crime deterrent یعنی بازدارنده یعنی من کننده deterrent بازدارنده من کننده in recent crime ببخشید in recent years in recent years there has been a move to abolish laws abolish یعنی لغو کردن abolish یعنی لغو کردن which were deemed to be too harsh or strict which were deemed to be یعنی چی یعنی در نظر گرفته شده considered یه سینونیم واسه considered deemed to be یه سینونیم واسه considered در نظر گرفته شده to be harsh یعنی خیلی خشن harsh یعنی خشن or strict strict یعنی سخت گیر and to reduce the punishment for non-violent crimes non-violent crimes اینجا non-violent crimes یعنی همون petty crimes یعنی crime هایی که خیلی خورده خورده پا هستن خیلی مثلا کوچیکن petty crimes هن بهشون میگیم such as those against property On the other hand, in some countries, the police can enforce, بقیهش تو صفحه بعده, can enforce laws against, against crossing the street. Crossing the street, یعنی عبور از خیابون. At the wrong place, by imposing a fine. Imposing a fine, یعنی جریمه کردن. Imposing a fine, یعنی جریمه کردن. Laws like this are past simply to keep us safe and some see them as an intrusion on our privacy intrusion on our privacy intrusion yani nufuz intrusion yani nufuz we are focusing on petty crimes گفتیم که petty crimes اون کرایم خیلی کوچیک خورده پا petty crimes in this way can also cause people who generally obey the law to resent the police rather than respect them for what they do. Resent the police, yani get angry with. To resent the police, to get angry with. Yani asaboni beshan nisbat be police. To get angry with. Khob, to kujo bud? Inja. They would rather their time... was spent solving more serious crimes it's difficult to believe that it's difficult to believe that reducing punishments will help to combat crime combat crime yani stop crime combat crime yani stop crime It goes without uh, saying that laws against Syrian crimes should be strictly enforced. However, we also need to focus more attention on crime prevention and educating young people to abide by the law. Abide, yani paiband budan. Abide, paiband budan. They need to know that no one is above the law. And there is serious consequences. And Pejo, no one is above the law. Yani, همه در برابر قانون مساوی هن کسی بالاتر نیست. No one is above the law. And there is serious consequences if they are involved in criminal activities in any way. Some people believe that non-violent crimes or so-called victims, so-called یعنی به اصطلاح, so-called یعنی به اصطلاح, victimless. Victimless crimes such as fraud should be punished less. 
However, there is always a victim somewhere, even if that victim is a company and its owners. And victims often feel the effects of a crime for many years, whether the attack is planned or random. Random, yani, uh, besurate tasadufi. Yani, besurate tan tasadufi. Perhaps it's time to start introducing new laws rather than abolishing them. Abolishing them, yani, stop them. خب بچه ها لسنینگ هم مستش تمام شد درگردیم تمرینمون رو انجام بدیم خب برگشتیم صفحه 96 تمرین رو انجام بدیم کالوکیشن 2.3 خب اجکتیوهایی که با کرایم اومد یکی خودش نوشته سیریس یکی نان وایولنت بود یکی دراغ ریلیتد بود پیتی کرایم بود ویکتیم لس بود و رندوم ورباش چی بودن؟ ورباش کمیت بود، کامبت بود، سالو، بی اینولد این ای و بیت آف آن بود. با لا, با لا چی اومد؟ با لا استریکت، هارش، تاف و اگزیستینگ. با ورباش چی بودن؟ اوبی، بریک، اینفورس، پس، ابالیش، اباید و انترودیوس. خب 2.5 رو انجام بدیم میگه complete the sentences with suitable words from the recording you may need to change the grammatical form of the word listen and check your answers خب اولی رو میخونم میگه I consider myself to be a law abiding citizen law abiding citizen I've never broken the law in my life I consider myself بچه I consider myself یه ساختاره means I think I consider myself means I think myself to be a law-abiding citizen. Very many. Two. Uh, the laws in this country are rather strict. Even chewing gum is banned. Chewing gum, yani Adam Shavidan. Chewing gum, yani Adam Shavidan, is banned. Yani mamnu shode. Banned, mamnu shode. Three. Arson is a crime against property. But sometimes people can get hurt as well. Hope for me. I was given a parking fine again yesterday. It's cost, costing me a fortune. Parking fine. Yani jarme parking. Parking fine. Five. It is the responsibility of the police and the government to combat crime. Means stop crime. Combat crime means stop crime. Six, more money should be spent on crime prevention than on building prisons. Crime prevention. Seven, sometimes the police feel that they are above the law and shouldn't be punished for traffic offenses. Eight, it used to be against the law to go fishing on Sundays, but thankfully that law was abolished years ago. خب تموم شد و کابلری نوتو بخونیم میگه prevent means to stop something from happening or someone from doing something. I stayed away from the bully to prevent any trouble. This will prevent crimes from happening. Prevent یعنی جلوگیری کردن. Not this will avoid crimes. Avoid means to stay away from someone or something. Uh, you should try to avoid dangerous situations. خب تمرین بعد 3.1 correct the mistakes in the text. خب بچه ها من میخونم mistake هارم correct میکنم. Yeah our prison system is clearly not working. We need to find another form of punishment. If people... Convict a crime. Convict a crime. Not just him. Commit a crime. Just him. Commit a crime. Then should they should be punished and made to accept the consequences of their actions, not acts. At the moment, the only form of punishment, which are bad as preposition of, همیشه now نمیاد. ولی اینجا punish verbه. پس باید نیستیم punishment. Punishment we have is to either Fine people, not find people. Fine people, یعنی جریمه کنه مردم رو. Fine people. For small 
crimes بچه ها small crimes نداریم petty crimes داریم پس به جهاز ما میرسیم petty petty crimes or imprison imprison رو با im می نمیرسیم با im می نمیرسیم imprison them for more serious criminal به جای often می نمیرسیم offenses چرا می نمیرسیم offenses چون offend verb criminal adjective وقتی که adjective اومده بعدش بیاد نون بیاد نه بعدش verb بیاد پس به جای offend می نمیرسیم offenses Some people feel that this system is not working. Perhaps this is because the bad people. Bad people in Germany are criminals. Criminals mix with other crimes, with other crimes, with other criminals. To be in Germany, criminals when they are in jail, in jail, na, in prison, in prison. As a result, prisons may provide a way for young people who have been involved. for minor in minor in minor officer officers to graduate to bigger ones bigger ones means more serious bigger ones be jay bigger ones more serious ones okay be jay bigger one more serious rather than trying to prevent this problem solve this problem prevent yani jelo giri kardan vali problem chizi ki etefaq uftade dige un mushkel o dari bas prevent nemishe solve this problem problem solve میکنیم. By building even more prisons, I believe the best approach is to try to avoid crime. گفتیم avoid crime نداریم. Prevent crime داریم. Prevent crime from happening in the first place. We can do this by making sure that our property is protection. Protection noun is protected. is protected and also by improving and conditions for the poorer people in our society we all we can also achieve this by making new laws not no passing new laws passing new laws uh, passing new laws passing new laws that uh, will act as a deterrent will act as a deterrent خب بچه ها تموم شد صفحه بعدی رایتینگ که من هنوز تکنیک های رایتینگ رو بهتون ندادم بهتون درس ندادم رایتینگ و کلا هیچ چیز رو بهتون نگفتم خب با یونیت 18 کتاب وکابولری فور آیلتس بود که توی این ویدیو درس دادیم هم برای آیلتس آکادمیک هم برای آیلتس جنرال میتونید ازش استفاده بکنید بچه ها ویدیو رو لایک کنید چنل رو سابسکرایب کنید اگر سوالی دارین توی کامنت ها ازم بپرسین